everybody, and uh, welcome to our presentation in empathic communication. Здравствуйте и добро пожаловать на нашу презентацию эмпатического общения. I'm so glad that you came. Я очень рада, что вы пришли. And it's it's important for us, for me and Therese, my colleague, uh, to that you feel comfortable. So I, I want to ask you, do you feel comfortable in your chair? Для меня и моей коллеги Тереза очень важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Поэтому чувствуете ли вы себя комфортно сейчас в вашем теле? Yes. Yeah. Put down your bags and. Поставьте ваши сумки. Yeah. And feel your arms. You know, relax. Почувствуйте, как расслабляются ваши руки. Yeah. And it, maybe it's been stressful these days, maybe your shoulders are a little tense. I will, it will be a little bit disturbing now, because maybe some people will just come in and we'll, we'll just allow them to, to come in and feel welcome. Welcome, welcome, welcome. <laughs> just find a job. I think we have some extra here that you can take if you want. We'll give it another minute just for people to drop in a little bit. And while they're dropping in, we're just relaxing. And we just I want you to focus on yourself now. This presentation is mostly about you. Come in, welcome. We understand that it's uh, people dropping in because it was a lot of people. Yeah. Mm -hmm. full now? Should we maybe... We have... Yeah. Mm -hmm. So you the chairs, because it's important that you, teachers, feel relaxed and comfortable. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. And I, I started uh, about 10 years ago with uh, training empathic communication. And at that time, I was not in schools, I was in marketing and uh, advertising. But since I was working with communication at that time, I was allowed to take these courses uh, in communication. So I choose non-violent communication, which is the uh, communication that we are inspired from. Но так как я работала с общением, мне было позволено взять эти курсы, курсы по общению, и я решила выбрать общение без насилия. And the thing that really, the thing that uh, when I started to do this training, I uh, the thing that really struck me, the first big moment for me when I realized this is this is really making it different for me. И когда я начала этот тренинг, первый момент, который я поняла, он меняет что-то во мне. It was when I had a, not a conflict, but I was really having a very tense relationship with my boss. And in the beginning when I lived it, I was like, you know, oh, I was uh, giving her all the blame. I was like, she's doing that and she does that. And 
and that made me really uh, uncomfortable. I was all the time focusing on what she was doing wrong, why I, that she was the reason why I felt so bad in our relationship. And then after doing these trainings, I got helped of thinking, I was supported in thinking in a little different way. I was focusing on myself. И после этого тренинга я начала думать по-другому, я начала фокусироваться на себе. And I was trained to think more clearly what situation was it that I had, when was the trouble, in what situation was the trouble with my boss. Я научилась понимать, в какой ситуации я имела проблемы с моим боссом. And what was I feeling in those moments, and what was I needing. И что я чувствовала себя в эти моменты, и что мне было нужно. So we had this meeting, this yearly meeting, you know, when you meet your boss and you look at the future development and uh, that you are going to have. У нас была эти ежегодные встречи, когда вы встречаетесь с вашим начальником и смотрите, что вы будете делать в будущем. So I went into this meeting, very nervous. I was thinking, you know, how can I do this? I will do this. Я пошла на эту встречу очень нервничала и думала, как я могу это сделать, как я это сделаю. And uh, so by just expressing what I felt and what I needed in a certain situation and asking her if it was possible for her to meet my uh, to meet my needs, then it opened a completely new relationship between us. И когда я выразила свои чувства и то, что мне было нужно в определенных ситуациях, и спросила, может ли она предоставить мне то, что мне нужно в такой ситуации. Потому что это была моя нужда, и я знала, что мне нужно было. Но она думала совершенно по-другому, у нее были совершенно другие планы. Yeah. How was it for you, Therese? Yeah. Uh, well, for me it was very different. Um, I work as a preschool teacher with the youngest children. Uh, I've been doing that for 15 years. And for about 10 years ago or something, I noticed I worked a lot with sign language with small children. And I could see one young child, at the age of one, couldn't stop crying. She was missing her mother, and she was so sad all the time. All, we tried everything. Sorry, I forgot about you. Okay. Uh, let's Katarina. She was uh, one day uh, I noticed that this child was crying all the time. When another child, the same age, only one year old, came forward to her and just by looking at her and mirroring the feeling she had, she was sad, she was crying. She did like this. И в той час підходила до неї інша дитина і просто зауважувала, що вона плаче, вона сумна. And the other one was nodding. Yes, I'm sad. I miss mommy. І вона відповідала, так, я сумна, жестами, тому що це один вік дітям, вони не вміють, що говорити. So the other one says, oh, mom is working. І інша відповідала, о, мама працює. When you're sad. Ось чому ти сумна. She was staying with the other kids in that emotion for a while. Вона залишилася в цій емоції з цією дитиною в деякий час. And then, suddenly, the first kid just let go of it and started playing. From that day on, she could say goodbye to her mother without being sad. И через деякий час ця дитинка просто відійшла від цієї дитини, яка плаче, дозволила їй самій побути в її відчуттях. І вона сама попрощалася з цим відчуттям, що мама пішла, ось чому вона є сумна. I learned from that child that instead of what I was doing before, try to make make it think about other things. Я навчилася від цієї дитини, що замість того, щоб робити якісь інші речі з тим, що забирати якось ці відчуття, погашати їх в собі. Have the courage and the patience to stay in the emotion and acknowledge it helps the child 
to let go and move on. Допомагає навпаки пройти і вивчити цю це відчуття самій дитині і рухатися далі. So that's why I wanted to learn more about empathic communication. Ось чому я хочу, щоб ви навчилися більше емпатичного спілкування. So what have we been doing? One way of learning and growing in this uh, theme is to do different projects outside the school. And this is uh, um, то, что мы делали, один способ научиться – это делать определенные проекты вне школы. Yeah, and it's we are always making sure that the projects that we choose will benefit the teachers and, of course, the children. И мы всегда uh, делаем, uh, удостоверяемся, что эти проекты они принесут пользу детям и учителям. So we did a five with no plus. We did a five-year research together with Norway and Denmark. И за наш класс мы сделали пятилетнее исследование в Денмарке. We were filming the pedagogues together with the children. Мы снимали педагогов с детьми. And we uh, looked at what is it that really uh, acknowledge uh, good contact. И чтобы они могли понять хороший uh, контакт. So it was very interesting, a way to grow for us. Это был интересный способ, чтобы нам вырасти. And uh, understand what makes a difference. И понять, что же делает эксперимент. So, uh, so we've done a lot of different projects, and that's also because it's for us. It's so. It's not only uh, it's, it's learning, and it's also bringing the team together that you share something outside your uh, ordinary work. И мы сделали много проектов, и это также помогает нам учиться и расти и соединять людей вместе вне школы, чтобы делать какую-то неординарную работу. So that's some things that we've been doing. So how do we? I mean, the biggest, the, the most common question that I get. Самый распространенный вопрос, который мне задают. When uh, when when teacher starts uh, working at our school. Да, учителя начинают работать в нашей школе. Is that they have had an idea of this empathic cloud circling around our schools? Это то, что у них представление какого-то эмпатического облака, которое плавает по школе. But the work starts here, on the ground, with yourself. Но работа начинается здесь, на земле, с себя. This is where the work and awareness starts, with yourself. Вот где начинается работа и понимание с себя. So today, when we share our work, we thought of sharing three different areas. И сегодня, когда мы поделимся нашей работой, мы подумали, чтобы поделиться тремя разными uh, уровнями. How you save time by taking your time, then things take, uh, take their time, basically. Как вы сохраняете время, не спеша. And we want you to leave the room and also uh, talk about different ways of responding when someone comes to share a problem with you. И мы также хотели бы поговорить о разных способах реагирования, когда кто-то делится с вами проблемой. And we also want you to uh, use the tool of uh, mirroring someone in a situation. И мы также хотели показать, как использовать способ отображения в таких ситуациях. Yeah. So these are the three teams that, uh, themes that we are following. Это три темы, которые мы пройдем. So I'm going to take an example now with our teachers. What we do at our meetings. We always start, because we know that this is a very stressful work that you have. Most of the times anyway. Um, I don't know about everyone, but in our preschools there's always a lot of things going on. В большинстве случаев, не знаю, как у вас, но в нашей дошкольной школе много вещей происходит. Перед тем, как мы начинаем наши встречи, мы начинаем их с одной минуты тишины. Only one minute, and it's amazing. It's amazing how much one minute does for the group too. To calm down and focus. Всего одна минута, и это невероятно, сколько эта минута может сделать для группы, чтобы сфокусироваться. And then another thing we do is that we have a rock. You can have anything, but we we choose a rock. 
Другая вещь, которую мы делаем, это то, что мы берем камень, и вы можете выбрать все, что хотите. So when we have a subject that we are going to discuss, когда у нас есть предмет, который мы хотим обсудить, and this is when we have meetings with, you know, like five to ten teachers, because that's usually the size of the group. И встречи у нас от пяти до десяти учителей это разные группы. We make sure that everyone gets the stone and get to say their thing without being interrupted. Мы смотрим за тем, чтобы каждый человек получил этот камень и сказал то, что он умеет сказать, без того, чтобы его перебивали. And it's all about being in contact, what you really think, and not being so affected by, about what the other one saying. И это всегда о том, чтобы быть в связи с тем, что тебе есть сказать, а не о том, что кто-то хочет сказать. Just to give you time to, you know, what do you think about this uh, question that our, the team, uh, that it, that is asked. What is your thoughts about it? Просто взять время и выразить свои мысли по поводу того предмета, который сейчас обсуждается. So we do a lot of trainings. I don't know how it is in the Ukraine, but we are very quick in Sweden to interrupt or to, oh, listen to my ideas, or listen to my ideas. A lot of very quick conversations a lot of times. So we, we keep training on slowing things down so we can hear each other. У нас много тренингов, не знаю, как у вас в Украине, но в Швеции у нас есть тенденция перебивать друг друга и говорить, что тебя есть сказать, у меня есть что сказать. Но поэтому мы учимся фокусироваться на том, чтобы не перебивать и слушать друг друга. И сейчас мы хотели бы, чтобы вы сделали небольшое упражнение с нами. And this is something we do. I'll just share this with you. This is something that we have been doing for many years. And in the beginning, because what I will soon show you the exercise, in the beginning when we did this training, we did felt, because uh, you're going to have one minute each for this uh, exercise. Я поделюсь с вами то, что мы делали годами, и мы вам покажем последствия, потому что в начале у каждого из вас будет одна минута, чтобы сделать это упражнение. And in the beginning, we thought one minute was very, very long. Today we do five to ten minutes of the same exercise. Сегодня мы сделаем от пяти до десяти минут того же упражнения. And not even that feels enough sometimes. Иногда даже этого не хватает. So, are you ready for the exercise? Yes. Okay. Good. So. We would like you to come. Let's show it with you, Teresa. Yeah. So, uh, Teresa. And so, what we what, what we normally do. Uh, is that we? I want you. Uh, I want you to choose uh, someone next to you. I know that you might not even know this person, so I think you're very brave to do this. Yeah? And uh, you turn towards each other as much as you can. I mean, the chair, sorry. Just turn this. Yeah? And... Uh, you decide who will start. Okay. And then, if I, uh, can you please just, uh, I will explain the... Wait, 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 wait. Why do you have to Yeah. Okay. So, uh, can we just have a little silence to... Uh, please, thank you. Uh, so, so what we'll do is the one who's talking, uh, she or he is allowed to, you know, to, the one, uh, to reflect. So I, I used to personally, I used to look up in the ceiling because that makes me feel comfortable. I'm like, you know, uh, just looking down on the floor. I usually don't look at the person. I, sometimes, maybe shortly, uh, and. The, Он может смотреть, куда захочет. Для меня привычно смотреть на потолок или в пол, обычно не на того, кто слушает. Yes. So it's my moment, it's my minute of speaking. Это мое время, это моя минута говорения. Yeah. And you can talk about anything. You can talk about how uncomfortable this is, being in this room doing this. Or you can talk about your breakfast, or you can talk about the stress that you had 
yesterday or whatever you want, or you can just be silent. It's your moment. It's your minute. Вы можете говорить о чем угодно, возможно, о том, как вы некомфортно себя чувствуете в этой ситуации, или то, что у вас было на завтрак, или то, что вы планируете дальше. Возможно, вы просто помолчите эту минуту. And the one listening, uh, she, she will just be with me. She, she will be nodding her head maybe, but not doing anything, not reacting strongly to whatever I say, not like, you know, They're not like, oh, nothing like that. You just keep home and just give empathy. You're just with the person. Like, I'm with you. I'm with you here at your moment. И тот, кто слушает, он просто со мной в этот момент. Возможно, он кивает, но не перебивает. Ни в коем случае не показывает каких-то сильных эмоций и не выражает свое мнение по этому поводу. Он просто со мной в этот момент слушает. So if you do this at school, make sure that you have chairs that are in front of each other. If you do it with the teachers or with the children or whatever. Если вы делаете это в школе, посмотрите за тем, чтобы у вас стулья смотрели друг на друга, чтобы вы видели человека. So are you ready? <coughs> so we have, this is what we use a lot, hourglass, just so we, so we won't use our uh, mobiles. <laughs> so when I say start, or when Mark, uh, when uh, Anastasia says, wait, 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 This is all about being focused. You're not talking with each other. Someone is sharing their reflection, what's going on in their mind for one minute. Вы не говорите друг с другом, вы делитесь то, что у вас происходит в голове одну минуту. Okay, so you, and you take it, you, I'm advising you, you don't have to, but I'm advising you to keep down the tempo and just be relaxed. Okay, so I will start in a minute. Are you ready, the ones that will share? Okay, wait, I hear you talk. No, wait, wait a minute, just keep focused. I will start right now.
for this hour. Thanks a lot for doing this. Спасибо нашей команде чувственного общения, потому что вы стали частью нашей команды на этом So I'm wondering if does anyone want to share something? How was this for you? Anyone wants to share? Мне интересно, кто-то хочет поделиться, как вам было так общаться, кто-то хочет. Мне когда мы были назначаем этот фото, то мы получили иншу людину, что мне душа хотелось ей что-то побажать и сказать решение ее проблем. А хоть я думаю, она такая глубокая, она сама турбуется этим питанием, я уверена, что она найдет выход. То есть я себя не остановила, чтобы что-то не радить. Вот если у вас есть проблема, можно выйти из нее, а хоть я думаю, справа это проблема. И нужно решать глубже, а не просто не могу Thank you, thank you for sharing. Yeah, I, I really understand that. I also want to share um, my experience uh, during this session. And um, in the beginning you have uh, in your head a stop sign, um, just what to say, what to do. And um, in some seconds you understand just, yes, you, you may say everything to that person. But in first uh, minute it's, uh, I think it's hard uh, to talk uh, to another person. And um, I think it's very useful exercise for our teachers because teachers uh, in our school they um, don't like to listen to each other, they, they just uh, want to be listened. Now we can relate to that. Yeah. Thank you for sharing. Казалось бы, всего две минуты, что получилось? Будучи в роли слушателя, я сдерживала себя, чтобы действительно не говорить в ответ, а соблюдать правила общения. Мне сразу много образов, то, что коллега говорила, картинка, то есть запустился мыслительный процесс. И я сопереживала, но это было внутри меня. Когда я говорила о своей проблеме во вторую минуту, ощущение было того, что беспокоит сейчас, и почему-то в конце я сделала вывод для себя, проговорив свою проблему за одну минуту. Спасибо, это было круто. How much you're supporting a person by not interrupting and just finish letting them finish. And also supporting the person just like you did, finding your own solutions. Because you 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 are the one that knows best of what how you feel. Потому что вы это тот, кто знает лучше всего, что вы чувствуете. Мы практиковали это долгое время, но все же мы тренируемся и растем в этом, потому что мы все-таки люди и хотим вступиться и начинать говорить то, что у нас есть. Но мы отходим назад и берем эту минуту и сдерживаем себя. So thank you again. And we'll move on to the next kind of exercise. And this time we will be brave and do some <laughs> happy things together with our uh, dear translators. Yeah. But we will do this. Yeah. And what we will do now is to, I mean, it's, it, it, you know, it's, everything is always about being connected with what, with your own feelings and needs and with the ones that you listen to. So I, we will act now, Therese will be the one who's coming with me, to me. With a problem. Мы сейчас сделаем такую игру. Тереза будет тем, кто приходит ко мне с проблемой. And uh, Marika, you stand just behind. So you will be uh, Teresa's translator. So we'll just make it more clear. 
and I will show you, uh, and we will just act uh, in different, uh, I will respond her in three different ways. Я отреагирую на на то, что говорит Тереза тремя разными способами. And first I will show you three different ways that usually do not really support Teresa in her own reflection of the problem. И сначала я вам покажу три способа, которые на самом деле не поддерживают Терезу в том, чтобы она приняла, нашла решение проблемы. Response. So, okay. So, I'll pick the next slide and we'll do the example. So we'll start with the first one. So here's the problem. Katarina, have you heard? Sofia was 15 minutes late again this morning. Katarina, the chula. Sofia is not the person who has the problem. Right. Oh, she was 15 minutes late for your meeting. Oh, but that's a business. The first school in the zoo. 15 minutes. I mean, my colleagues used to be 30 minutes late every day, every week. Yeah, that's it. Who did? My colleague has a business in a 30 minutes. Yeah. Um, that's one way. Sympathy. So there's not much of connection here supporting to. So we'll show you the magic empathic way now. Uh, but no, but I really want to explain that. Now we're going to do it in a training empathic way. And my purpose now is to instead of instead of uh, taking on her frustrated cloud. And take this frustration to the next one. <gasps> Did you hear that Sophia was you know late again? <gasps> was she, I know I remember she was late for me also at my meeting. You know, instead of making it bigger and bigger and bigger about this Sophia. I want to support her. I want to really clarify and support Teresa to find her feelings and needs in this. Я хочу поддержать ее и понять, сделать эту ясность, чтобы она поняла свои чувства и нужды. I often see myself, or we often remind ourselves that we are translators. Мы часто себе напоминаем, что мы как переводчики. Just like our translators here, they're really trying to explain what I want to say to you. Как наши переводчики здесь, они действительно пытаются объяснить вам, что я хочу сказать. But in this case, I'm the translator for her frustration. I want to support Teresa, what's important for her. Okay? So let's try how that can, uh, what that can sound like. Katarina, you heard. Sophia was 15 minutes late again this morning. 
So you see, I'm trying to stay with her, being the translator, just being with Teresa, so she will find her own solutions again and make peace with what's important for her, so she can express it. This, takes, can, this can sometimes take so much time from a company, from teachers. Just take the responsibility of your frustration. What am I feeling? What is important for me? So now we would like you just to take two minutes of reflection. How do you normally, how do you, uh, how does a colleague normally respond when you share a problem with them, a frustration? So, two minutes to you, yes. just to share with each other.
competition in South Africa. And uh, Therese will share examples of uh, how she works with uh, the same, in the same way, but with smaller children. Uh, here is a common situation uh, that everybody works with children, perhaps at home. Yes, we share a situation where we work with children, and we have to stay with them as much as possible. The young child has just been left by her mother, and the child is standing by the gate crying her eyes out. Here is a common situation where we work with children, and we have to stay with them as much as possible. The young child has just been left by her mother, and the child is standing by the gate crying her eyes out. Here is a common situation where we work with children, and we have to stay with them as much as possible. Before I start with empathic communication, I would pick the child up in my arms, give her the pacifier, and talk about the other stuff. До того, як я працювала з емпатичним спілкуванням, я забирала просто дитину, відводила її в інше місце, і ми говорили зовсім про інші теми. Моя увага була зосереджена на тому, щоб дитина знову все-таки стала щасливою. Коли я робила так, дитина залишалася зі мною протягом довгого часу. Коли я почала використовувати емпатичне спілкування, я спустилася на рівень дитини, щоб мати зоровий контакт з нею, і тоді я починала з нею говорити. Ти сумний? Чому ти плачеш? Ти сумний? Guessing and listen to the child's reaction, and I can guess. Are you sad because your mother just left you for work? Я намагалася відгадати, що саме відбувається з почуттями цієї дитини. Ти сумний, тому що твоя мама пішла на роботу. Я намагалася відгадати, що з нею відбувається. Perhaps the child is not sad about that. Maybe she's angry because she wanted her boots instead of her shoes. Інколи буває таке, що дитина сумна не тому, що мама пішла, а тому, що вона все-таки зла, тому, що вона хотіла зовсім інше взуття, звісно, того, що мама її одягнула. Кожна ситуація є зовсім різною, але для того, щоб вирішити цю ситуацію, потрібно говорити і шукати якісь точки співпадіння. Mostly though, they are sad because they left, and then I stay with them with that feeling. So I hear, and I repeat, I hear that you're sad. Do you want to stay here for a while, or do you want me to comfort you? Більшість з них сумні, тому що все-таки мама їх залишає. І я залишаюся з ними під час цього відчуття і проговорюю те, що в них є, яке відчуття вони відчувають. Ти сумний, тому що тобі не зручно, тому що мама тебе залишила. And depending on how the child reacts, I give the child options. If it's if it's okay, uh, and we agree on it, it's sad. Then I can give option. Okay, do you want to come along with me and see what the other kids are doing? But I don't uh, make it clear. I make sure that the child knows that I have acknowledged your yeah, feelings, the feelings and needs. so I don't block them. Я не блокую жодного відчуття, я просто хочу, щоб дитина відчула, що я розумію, про що йдеться в Україні відчуття. Я питаюся, ти сумний, тому що мама тебе залишила. Так, це знову ж таки велика відчуття, коли ти відчуваєшся, навіть якщо ти зробив щось, що не дуже приємне для інших дітей, якщо ти просто відчуваєшся, це дуже важче для дитини відчуваєшся. Це дуже важче для дитини відчуваєшся. Это еще один пример, когда вы просто слушаете ребенка, и а, может даже кто-то что-то сделал, и вы просто его слушаете, и помогаете ему отпустить эту ситуацию. Of the right, yeah, frustration. Yeah. Их разочарование. So it's feelings, it's nothing to be afraid of, and if the kid is angry, probably you don't want to hug. Это все почувствия, но если еще где-то на зла, мы, может быть, подробно нам проявляют это. The same would happen if I come into a room with an ongoing conflict with two kids. They're fighting about something. In such a situation, when I am in a room with two kids, I am having a conflict between two adults, between two adults. Of course, I stop there immediately if they are hurting each other. Certainly, I understand if they are hurting each other. But then I also stay 
Але потім я залишаюся з ними і проговорюю цю ситуацію. Що сталося тут? And I repeat what they say and what I see. I can see that you're fighting and I can see that you are crying. І я повторюю те, що вони мені відповідають, і я також проговорю, що я бачу. Just by doing this and taking my time, just like you exercised before, and listen, it often solves itself. Я пророблюю те саме вправи, яку ви робили нещодавно. Я слухаю і потім вже ж відповідаю. And in those cases it doesn't. I have to, of course, go in and help them to support them even more. І все таки, якщо не працює, я мушу продовжувати далі і робити щось більше. And all these daily incidents that happen in our discourse, we use in our weekly and daily gatherings. І все, що відбувається в дошкільних закладах, ми все це збираємо і щотижня проробляємо. Ми використовуємо ліки і також смайлики, щоб вони бачили і знали, які саме почуття відбуваються. So even the youngest kids can be a part of this when we use the smiles and we can show that we, if we point in it, uh, one of these that shows some emotion, we can even point, I feel like this now. Найменші дітки можуть показувати емоцію, яку вони зараз відчувають під час тої гри, яка відбувається з тими ліками. So we notice that we're running out of time. So we just want to, we will, just want you to, when you leave this room, just think of the way you having your dialogue with your with your friends out there, or even in the classroom. Or even when you come home to your family. I have three teenage daughters that helps me train myself a lot. And try just to mirror the situation. That helps a lot. So thank you very much. Thank you.